Polo, graças a Deus. Vocês pensaram que eu não ia aparecer? Apareci, olha eu aqui, queridos. Tá lá. Então, vamos nós. Uh, olha só, a gente tava sumindo porque eu tô estudando muito, fazendo tanta coisa. Graças a Deus, né, não? Então, hoje eu vou falar com vocês. Quer dizer, vou falar não, vou é, só fazer um resuminho. Né? Do Simple Pass, que já tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, é só você procurar aí, porque eu não sei colocar esses negócios, é inteligente, que eu tenho probleminha. Sobre Simple Pass, e vou corrigir uma atividade do livro Grammar e News para os alunos do curso técnico, tá bom? Então vamos lá. Simple Pass, auxiliar did, certo? Auxiliar did. Verbos regulares, eu acrescento, é de. Verbos regulares são mais fáceis de serem memorizados, né? Que são verbos mais comuns pra gente usar, né? Worked, played, studied, ok? E verbos irregulares, aquela listinha de simple past. Acontece que, é, quando eu tenho a presença do auxiliar na frase, o meu verbo principal não vai vir é, modificado, tá? Não vem modificado. Como eu faço a pergunta, did you... Uh, did you study English? I studied English last night. Perguntei com did, vou responder com o IED no final do meu verbinho porque foi study, ok? O livro está acrescenta o IED. E não tem a presença do did na afirmativa, tá gente? Somente na negativa, que é o did not, ou na interrogativa, tá certo? A mesma coisa acontece com os irregulares. Uh, did you go? O verbo não aceita. O, o verbo não auxiliar não aceita o verbo modificado, né? Na frase onde ele está presente. Did you go to the beach last weekend? I didn't go to the beach last weekend. E na afirmativa, I went to the beach last weekend, certo? Agora a gente vai corrigir o exercício aí do Grammar News, ok? Vamos nós. Nice. Tem aqui, tô aqui com o papel, ó. Fez da unidade da unidade 13, ok? Da unidade 13. Complete as frases com os verbos de forma negativa. Two. They worked on Monday, but they didn't work on Thursday. Three. We went to the post office, but we didn't go to the bank. She had a pen, but she didn't have any paper. Jack did French at school, but he didn't. Sorry, but he didn't. Uh, ah, ok. But he didn't do. Ok, do. Gente, é o sono, não liga não. Sono, a pessoa está que nem a morcega. Ok, but he didn't do. Observe que aí o did não está como auxiliar, está como verbo. Tá? Então, como verbo. É, fez, né? Então eu já respondi a primeira. A dois. I watched TV last night. How about you? Estou pedindo para passar para é, fazer as perguntas, ok? I enjoyed the party. Did you enjoy the party? Three. I had a good holiday. Did you have a good holiday? Four. I finished work early. Did you finish work early? Five. I slept well last night. Did you sleep last night? Sleep well last night. Uh, ok. Três. Uh, passar, fazer frases afirmativas ou negativas. Ok. Two. I got up before got up. Ok. I got up. Uh, before seven o'clock. Three. I had the a shower. I had the a shower. Four. I bought a magazine. Five. I ate meat. Uh, six. Okay. I went to bed before ten thirty. Ok? Agora vamos para 4. Completar com os, as expressões arrive, cost, go, go to bed late, happen, have a nice time e win. 
uh, I was late for the meeting. What time did you arrive? What time did you arrive? Okay. Three. I played tennis this afternoon. Okay. I played tennis this afternoon. Did you win? Okay. Did you win? Four. I had a nice holiday. Good. Where? Okay. Where did you go? Okay. Where did you go? Continuando aqui, né, gente? Com o celular descarregou nem. Então a gente botou para carregar. De não graças a Deus, né, não. Então, where a 4. 13.4, número 4. Where did you go? Certo? O que, que é isso? Ah, o sabonete. Sabonete do hotel. Próximo. 5. Uh, We came home by tax. Uh, how much did, you, did it cost? Ok? How much did it How much it Did it cost? Ok? Uh, próximo. É como é? Ah, olha eu cortar na minha cabeça, gente. Que loucura. Six. I'm tired this morning. Ok? I went to bed late. Passado de gol, né? Went. I went to bed late. Ok? Uh, seven. We went to beat yesterday. Uh, we had a nice time. Okay, we had a nice time. Eight. The window is broken. How did it happen? Okay. How did it happen? Okay. I don't know. Agora, galerinha, última questão, 13.5, coloca o verbo no past simple, ok. Teen, perceba que o verbinho tá lá no final da, 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 da frase, ok? Teen, uh, sorry, teen bought some new clothes yesterday, ok? Buy, vira o quê? Bought. Three. Did it rain? Did it rain yesterday? Vamos ver agora o próximo. Uh, four. We were tired, so we stayed, stayed long at the party. It was very warm in the room, so I opened, opened the window. Uh, did you phone Chris this morning? No, I didn't have time. I didn't have time. Uh, I cut my hand this morning. Okay. How did you do that? How did you do that? Okay. Did you do that? Uh, eight. Why weren't you at the meeting yesterday? I didn't know about it. I didn't, I didn't know about it. Ok? Então é isso, galerinha. Estudem, né? Porque é sucesso. Estudem bonitinho aí toda a matéria. E see you, see you soon. Kisses and hugs. Gente, gente, olha essa pessoa não sabe nem posicionar uma câmera. Meu Deus do céu, que tristeza. Mas então, tem uma luz agora. Ai, ai, bati. Criança. Ai, a pessoa deitada, não sabe o que faz. Gente, minha amiga Ju Helps. Acesse o um canal dela. É Ju Helps. Linda. Ju Helps tem um canal no YouTube maravilhoso. Ela é super minha amiga. Dá altas dicas de tudo, da aviação, 
de, de tudo, de um monte de coisa que ela faz, de viagem, de tudo mais. Ela é maravilhosa, adoro. Eu tô participando do vídeo dela, gente. Adoro! Tô ficando famosinha na internet. E... Também um blog, que ela bota um monte de coisa legal no blog dela. É muito bacana mesmo. Ótimo, sigam a Ju, tá bom? Um beijo pra vocês. Vou colocar aqui no, no final do vídeo os endereços dela, porque eu sou muito anta pra editar vídeo, mas Nenon, graças ela vai me ensinar. Nenon, Nenon, Juju, graças a Deus, Nenon, vou aprender a fazer vídeo babado, querida. Só vai dar a gente na internet. Adoro, lacrando com tudo. Beijo, gente.